благослови душа моя Господа. И не забывай благодеяний их. И Бог велик, чтобы хвалить Его. Бог, мы благословляем Тебя. Мы почитаем Тебя. Это намного лучше, чем что-либо в этом мире. Это Ты. И сегодня, Господь, мы благодарим Тебя. Просто давайте поблагодарим Его. И человек рядом с вами ваш друг. Поцелуйте его. If you like a present, кому из вас нравятся подарки? Me too. Мне тоже нравится. Some sweet lady, одна милая женщина, gave this to me. Отдала это мне. I don't know who it is. Я не знаю, кто это. Who gave this to me? Кто это дал мне? Кто подарил этот 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 рисунок? Was it you? Yeah, what that lady? Jenkuya. That's Polish. <laughs> oh, that's good. That's good. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. I couldn't think of that word. I could only think of Jenkuya. Okay. Anyway. <laughs> so we are finishing up uh, two or three days here. И мы заканчиваем уже третий день. And uh, some of you have been here for the whole thing. И кто-то из вас находился здесь всю конференцию. Some of you Кто-то haven't. нет. God will punish you. No. Бог вас накажет. No. Нет, no, нет, no, на no. самом деле. No, no, no. And I just want to bring us to this particular point tonight. Я хочу подвести нас к тому, о чем будем говорить сегодня. We learned that ahava means to take care of the house. И мы уже узнали, что ахава это означает заботиться о доме. It means to take care of the household. Заботиться о семейственности, о доме. We learned that there are enemies to our soul that want to stop us from that. И мы также узнали, что есть враги, которые пытаются остановить нас от того, чтобы мы заботились. And giving God a compliment is one of the ways to stop the enemy. И также, когда мы даем Богу комплимент, то это один из путей, как можем остановить этих, воспрепятствовать этим врагам. And we went through. We sang some compliments. И мы уже учились говорить комплименты. We spoke some compliments. Мы проговаривали их. We danced. Мы танцевали. Комплименты Богу. Very nice. Very nice. And tonight, another way to compliment God. И сегодня есть еще. Я хотела бы рассказать об еще одном способе, как давать комплименты Богу. Это присоединиться к Нему. The Bible says that God is enthroned on the tehila of His people, the praises. Библия говорит, что Бог он восседает на тахиле, на хвале народа. But it also says that that enthroned God ever lives. Что, но также говорится, что трон, да, и что это восседающий на престоле, он вечно живущий. To intercede for us. Для того, чтобы ходатайствовать за нас. Intercession is a special form of taking care of the house. И ходатайство это особое особый способ, форма, как можно заботиться о доме. To take care of God's household. Заботиться о Божьем доме. He says, "Would you partner with me?" И Бог говорит, будешь ли ты партнером вместе со мной? Something called intercession. Это то, что называется ходатайством. 
Now for those of you that weren't here when I taught a little bit about this earlier. И для тех, кто не был здесь, когда я говорила об этом немного раньше, воды не будет, не переживай. Intercession means may I have your blue purse, may I have that? Ходатайство означает no, the, uh, the purse. Сумочку, сумочку, сумочку. Mm-hmm. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so I find out that, yeah. you, that Ukraine needs prayer. The, Ukraine. Uh, Например, я выясняю, что Украина нуждается в ходатайстве. And that's a burden in my heart. И это бремя на моем сердце, в моем сердце. And many of us feel the burden for Ukraine or other nations in this area. И многие из вас чувствуют бремя молитвы за какую-то страну, за Украину или еще за какую-то. God feels that burden as well. И Бог также чувствует это бремя. And so what I do is I say what I know about Ukraine. И то, что я знаю об Украине, это это тяжесть, это бремя. I'm going to go to God. Я пойду к Богу. I'm going to go to God, but I'm not going to go politely. Но я не пойду к нему так мило, очень так вежливо, вот так. I'm not going to be a little ballerina. Я не буду такой маленькой балериной. I'm going to take this burden. Я возьму это бремя. And I'm going to run at God. И я вот так вот сделаю. And I'm going to hit him and push on him. я начну его толкать и говорить. I want to help you with this burden. Я хочу помочь тебе с этим бременем. I want to help you. I want to partner. I want to partner with you, God. Я хочу вместе с тобой быть в партнерстве. So that we share. Чтобы мы разделили. We share this. Мы разделили это. We share a burden. Мы разделили, разделили это бремя. And when I do that, I am entering into God's ahava. Я вхожу в Божью ахаву. Thank you, God. Спасибо. Спасибо, Бог. Oh, very sweet. Thank you. So in Moses' tabernacle, в скине Моисея, there were some pieces of Furniture that had to do with praise and worship. Были некоторые предметы, мебели, можно так сказать, которые касались хвалы и поклонения и ходатайства. And the, the tent itself, Moses' tent, и скинья Моисея, was very small. Она была очень маленькой. Smaller than this room. Меньше, чем вот эта комната. Maybe the size of half this room. Может быть, половину этого зала. Ish. Где-то примерно. And it had a gambrelled roof like that. У него была такая вот крыша. And that tent was surrounded by a fence. И эта палатка она была окружена забором, изгородью. And this fence. И эта изгородь. Was it made of wood? Была сделана из дерева. It was made of curtains. И также занавесок. So it. When the desert winds would blow, the curtains would blow. И когда ветер пустынный, он дул, также эти занавески развивались. There was a gate here. И был был здесь вход. And that gate was called the gate of praise. И этот назывался ворота хвалы. And the tribe of Judah was placed right here. И колено Иуды оно располагалось именно здесь. Now last night we talked about Judah. И в прошлом вечером мы говорили об Иуде. This heart that says, "I will love God no matter what." Это сердце, которое говорит, что я Бог буду любить тебя несмотря ни на что. And Judah was the closest to this opening to the tent. И Иуда был ближе всего к к палатке. Now in the original Moses tabernacle, they could not they could not all go in. И изначально в скине Моисея не все могли входить в скинию. But when they went in, но когда входили, they were met with a couple of pieces of furniture. Здесь находилось несколько предметов. There was an altar. Алтарь. On which they would burn sacrifices. Где они сжигали уже жертвы. And there was a big like a big cup. A huge laver, it was called. You could step in it. И большая такая чаша, куда они могли даже войти. И там была вода внутри. And that's all a fascinating study if you ever want to study. Это очень интересная, захватывающая такая тема, которую вы можете изучать. I want to take you into the tent tonight. Но я хочу сегодня вас взять внутрь палатки. To what's called the holy place back here. Которая называется святое. And in this holy place, и внутри этого места, there was another table. Был еще один один стол. This was called the table of incense. 
Это был назывался стол или стол воскурений. And on this table, day and night and night and day. И на этом столе день и ночь, ночь и день, день и ночь. Incense arose. Воскурялся фимиам, и он поднимался вверх. Day and night. Знаете эту песню? Еще раз. Now for the longest time I thought that that incense was worship. И я очень долгое время думала, что это, этот фимиам и есть поклонение. Это хвала. Но на самом деле это был стол ходатайства. И священник входил внутрь. И он проверял, что уголь горит, продолжал гореть. Of people, of of these these prayers to God. И это было как постоянный возобновляемый процесс молитвы к Богу. Now that table sat right in front of the holy of holies. И этот стол находился прямо перед входом в святое святых. The holy of holies was the throne or the ark of God. И святое святых был троном или троном, ковчегом Божьим. So night, и день и ночь, ночь и день эти, это фимиам, эти воскурения, они возносились вверх. И это связано с тем, что мы увидим в книге Откровения. У всех, у каждого была чаша, And the bowl is filled with incense и гусли. of intercession. И чаши наполнены фимиамом ходатайства. So what I want to talk about tonight is that God gave a recipe. И что я хочу рассказать вам сегодня это то, что Бог дал рецепт. He gave a recipe for what He wanted to be included in in intercession. Он дал рецепт того что он хочет, чтобы было включено в, в, поклон... в ходатайство. Он не... Бог не сказал, ну идите, наберите деревьев просто и их жгите. Или жгите газеты. Или жгите там мусор. Он сказал, жгите там особенные составляющие, которые имеют значение для меня. So И я хочу сегодня вечером говорить об этих ингредиентах. Потому что они влияют на то, как мы видим uh, ходатайство. And intercession. Я хотела бы рассказать сначала, в чем разница между Петицием, uh, медитацией и ходатайством. Three kinds of prayer. Это три uh, виды молитвы. One is petition. Первая это петиция. Paul says, Make your request known to God. Uh, pa Павел говорит, пусть ваши нужды и ваши Ask требования him. будут известны Богу. Спрашивайте you know, его. Now I lay me down to sleep. Сейчас я ложусь спать. A bag of peanuts at my feet. И пусть будет э, коробочка с арахисом около моих ног. If I should die before I wake, и если я умру, прежде чем проснусь, don't give them to my brother Jake. не отдавай их моему брату Джейку. That's petition. Это петиция, просьба. There's also meditative prayer. Также есть молитва э, созерцательная. In which your pastor is leading you into, в которой идет ваш ваш пастор, which means that I sit quietly before the Lord. Это означает, что когда мы сидим спокойно и тихо пред Господом, I don't ask Him for anything. Вы, я не прошу его ничего. I totally sit in ahava. Я полностью сижу в состоянии ахва. I get silent. Я умолкаю. And I, I just breathe before the Lord. Я просто дышу пред Господом. 
But there is another kind of prayer. Еще один вид есть молитвы. And that's the one I've been mentioning now, which is intercession. И который я уже вам сегодня упоминала, это ходатайство. All of these все этим ascend to God. Они все посылаются Богу. But the closest thing to God's heart но самое близкое к Божьему сердцу это, это готовность молиться за кого-то другого. Okay, it's Exodus 34 something. Uh, that copy. Wait, I have you got yours down there? Oh, here it is. I got it. I got it. I got it. I got it. Okay, so it's, I'm sorry. It's Exodus 30. I lied. Исход 30 глава. I lied. И она сначала сказала 34, говорит, я солгала. Так что 30, не 34. Это шутка. That's a joke. Шутка. Never mind. Не важно. Whatever. Okay. I love it when God humiliates me. Мне нравится, когда Бог меня так в такое неудобное положение ставит перед всеми. Anyway. Неважно. See, there we go. Okay. Видите? Опять. So we're going to read Exodus 30. Исход 30 глава. Verses 34. 34. Through 38. По 38 стих. Now, when she gets it up there, let me give you a background. И пока выводится место Писания, я хочу вам кое-что сказать. И Бог говорит, я хочу, чтобы были определенные ингредиенты, составляющие в этом парфюме, в этом благовонии. И тут есть такие очень смешные слова. Но мы посмотрим на эти слова глазами евреев. So why don't you lead them between those verses, okay, darling? This, okay. Just read this. Okay, okay. okay. We're going to read out loud. И будем все вместе громко читать. И сказал Господь Моисею: Возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана, душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый. И истолки его мелко, и полагаю пред ковчегом откровения, скини и собрание, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святынью да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душата истребится из народа своего. A beautiful aroma. И эти ингредиенты они составляли прекрасный аромат. And that beautiful aroma was intercession on behalf of others. И этот аромат был ходатайством от имени других людей. The first thing that he lists in here. И первое, которое здесь есть, вы видите. In this perfume. И в этом парфюме. Is a thing called stacte. Это ингредиент называется стакти. Можете три четвертый стих. Вы видите, да, стакти. So what is that? Что это такое? Стакти comes when you tap a tree. Стакти появляется, когда вы так колите дерево. You drill a hole in the tree. Или в нем дырку такую проделываете. In order to get the resin or the gum out of the tree. Для того, чтобы оттуда получить смолу. And it is. I don't know if you have different maple trees in Russia. У вас есть кленовые деревья в России? Do you make maple syrup here? Кленовый сироп делаете здесь? We do. Okay. So to make maple, well, I don't know. Okay. They didn't have any in Germany. They don't have maple trees. А в Германии у них нет кленового сиропа. Okay. So what they do is they will take a a stake and drive a hole in the tree. И они брали палку, они делали такую буйку в дереве. They'll hang a little container on it. И они такой небольшой сосуд весили на эту палку. And the tree doesn't squirt. It doesn't go. Doesn't do that. It doesn't. It doesn't. It doesn't. А и дерево не не делает так. Он не сразу не отдает много. Do that. It's okay. You know you love me. Okay. It actually, when that resin comes out. 
It drips very slowly. И когда эта смола выходит, она очень медленно да, капает. I, I got it. It comes out one drop, one drip at Одна a time. За каплей. So it speaks to us Это говорит о том, that prayer is not a one-time gush. Что молитва это не то, что вы делаете так один раз. It is a steady drop. Это постоянное, можем капание, да? It's okay. Okay, no more pudding, okay? Okay. okay? Just me. It's very slow. Она, это очень медленно происходит. And it's very uh, long term. И в течение долгого, это занимает долго, до, очень много времени. For this bucket to get filled, для того чтобы этот сосуд наполнить, наполнить это ведерко. One drip at a time. Одна капля всего за раз. It's a long process. Это очень долгий процесс. Now I come from the house of prayer. И я из дома молитвы. Where we have been praying for 17 years. Где мы молимся уже 17 лет. And you would think that God would have come and handled all the problems of the world. То можно подумать, что Бог уже должен был прийти и все вопросы мира решить. But those 17 years of но это 17 лет have not filled up the bucket yet. Еще не наполнили этот это это ведро этот сосуд. So what this is saying to us is that we are faithful. Что это означает, что мы верные? We are faithful to intercession. Мы должны быть верны, мы верными Even if it's one prayer at a time. Даже если это одна молитва за раз. One drip at a time. Одна капля за раз. So let's look at the next ingredient. Давайте на следующий ингредиент посмотрим. The next ingredient is called anyaka. И следующий ингредиент называется онихан. And anyaka was a little small и у них это была маленькая, 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 маленькая рыбка, которая жила в раковине. И она может быть найдена, могла быть найдена только в Красном море. И они только что эти люди Израиль только что прошел через Красное море, поэтому они. Now these little fish lived at the very и эта рыбка нажила сам сам низу на глубине Красного моря. Они были сокрыты. Они были скрыты и почти незаметны. Люди могли ловить рыбу. They never saw this little itty bitty fish. Ловить рыбу или плавать в Красном море, но они никогда не видели эту рыбку. They would capture these little fish они могли поймать эту рыбку and crush them и сломать раковинку и добавить ее в смолу. So this was a sticky little area here. И это вот такая уже вязкая and субстанция. И это был скрытый worship is public процесс и поклонение он такое публичное всем нравится всем нравятся поклонники аллилуйя мне нравится мы любим это но ходатайство оно меньше и вы такого там не, не видите It's not like a Pentecostal thrill. это не такой как бы драйв э, пятидесятнический следующее The next one says galbanum. И следующая халван. Now galbanum. И халван. Халван. Galbanum, whatever. Okay. 
Galbanum was used to kill bugs. И эта субстанция используется для того, чтобы убивать всяких жучков. You know, like you see a bug in your house and you go get that can and you go. Например, если увидите там какого-то жучка в доме, вы можете быть его возьмете какой-то спрей против вредных вредных насекомых и его напускать на него. Now, one of the names for the enemy. И какое имя у врага? Is called the Lord of the Flies. Господь мух. Flies hang around poo poo. И мухи они очень часто летают и какают. If you look at pictures of third world nations, you see flies buzzing around poo poo. И они также летают вокруг какашек. You see flies around the little on the eyes of children that are malnourished and sick. Eyes around the children's eye, uh, flies here because the children are sick. Или, например, можно в, в странах третьего мира видеть также картины, когда э, вокруг детей, которые больны, очень также летают мухи вокруг их глаз. So our наши наши молитвы. Like это как пестициды. They're like a pesticide. Это как пестициды. You. Вы выходите. With the hat, come here. Да, в шапочке. Now I'm going to talk to him for a minute. Don't, don't listen. Не слушайте меня сейчас. Я с ним сейчас буду He's having some troubles. Сейчас проблема у нас, подождите. Можете поговорить пока друг с другом. Хорошо. Я, например, выясняю, that the person I'm praying for is being attacked by the enemy. Например, что человек, который человек, которого за которого молюсь, он no no on your hands and knees. Прям no no hands and knees. That's it. And there's a fly. И это, это как муха. Он как враг, который атакует моего друга. Это как муха. И он пытается атаковать моего друга. So И у меня есть способность. <звы> 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 oh. Не работает что сейчас. Kind of brush head. Hands and knees. Get down here. Hands and knees. No, 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 no. Rana, Rana, подожди. Hands and knees. На, на, прям на коленки встань, встань. There we go. Хорошо, наконец-то. Stay down there. Давай, давай, так и стой. And it's my stay down there. Стой так. It's my job. И моя работа. To pray for him. Молиться за него. Until. Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you. Okay. Intercession has that kind of power. И у ходатайства есть такая сила. You have that power. У вас есть эта сила. To push back the bugs from somebody else's life. You mean the flies, the bugs, yeah? The bugs. И как бы отмахивать жучков и мух из чьей-то жизни. So when I intercede, когда я ходатайствую. When you picture that when you're praying, you have the ability to kill the enemy with your intercession. Ah, убивать врага вашим ходатайством. Let's go on. Okay. Let's go on. 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 Let's go
NCE. Frankincense. Laden или Леон. Frankincense. Ладен. Was something that they would use when a person was poisoned. И Леон они использовали как в тот момент, когда человек отравился или был отравлен. They would stir it up and drink it. Они это размешивали этот ингредиент и выпивали. Be healed from the poison. Чтобы он мог это как противоядие было. So I have to tell you a story. Я хочу вам рассказать историю. So I have most of my life had bad experiences with men. И большую часть жизни у меня не очень были хорошие, скажем так, опыт с мужчинами. Мой отец. My father hit me all the time. Он мне все время бил, ударял вот так. Slap me. Ну ударял и бил. Was mean to me. Он был очень недобр ко мне. So I didn't like. Men very much. Мне поэтому не очень нравились мужчины. Then I married a man. После этого я вышла замуж. Who left me? Кто за мужчину, который оставил меня? And I didn't like men. И мне снова не нравились мужчины. Then I was working at a church in the USA. После этого я работала в церкви в США. And the pastor whose name you would know. И пастор, чье имя вы возможно знаете. I was working at his church. Я работала в церкви. And he called me into his office. Он вызвал меня к себе в кабинет. And he said, he pushed me against in the in the coat closet. Pushed me against. He pushed me into the closet. И он как бы втолкнул меня в в шкаф. And he tried he tried to assault me. И он пытался, ну, скажем так, переспать со мной. I really didn't like men then. Мне после этого тоже не нравились мужчины. And the Lord saw that I had a tremendous bitterness towards men. И Бог видел, что у меня очень сильно горечь по отношению к мужчинам. My father, my husband, and now this pastor. Мой отец, мой муж и сейчас этот пастор. So I said I I was so angry at men. Я так была зла на мужчин. That I wouldn't even have a male dog in my house. Что мне даже когда я собаку выбирала, я выбирала девочку, а не мальчика. У меня не было никаких собак. So the Lord begins to deal with me about this. И Богу пришлось поработать со мной на эту тему. And he says, "Do you need to forgive him?" Он говорит, "Тебе нужно простить его, Терри." I said, "You got to be kidding me." Я говорю, Бог, ты что, шутишь? He should be asking for my forgiveness. Он должен просить моего прощения. He said, "No." Он и Бог говорит, "Нет." I want you to begin to pray for him. Я хочу, чтобы ты начала молиться за него. Yeah. Да. No. So the Lord began to really press on me, and He said, "What I want you to do, Terry, is to drive by his house late at night. Like his house. Drive by his house late at night. Okay. Okay. Я хочу, чтобы Терри, ты проехала мимо его дома поздно вечером. And I thought, good. You want me to shoot him? You know. Классно. Ты хочешь, чтобы я его застрелила? He said, "No, I want you to stop in front of his house." Нет, я хочу, чтобы ты остановилась перед его домом. Roll down your window. Опустила окно. And begin to speak blessings over him. И начала говорить благословения в его жизнь. Bless that one. Благословить его. I said, "I'm not going to do it. Not going to do it." Я говорю, нет, я не собираюсь этого делать. But the Lord kept pressing me. Но Бог продолжал говорить мне об этом. So finally I said, "Okay." Я в конце концов сказал, "Хорошо." Get in my car the first night. Первый раз села в машину, поехала. I get to the house. Я приехала к дому. I roll down the window. Я опустила окно. It's late at night. Поздно, поздно вечером. And I say, "Я сказала, God, Бог, bless him, благослови его, и поехала дальше." The Lord said that was good for a first time. Бог сказал, хорошо, на первый раз нормально. I want you to do that for thirty nights. Я хочу, чтобы тридцать вечеров так делала. Thirty nights. Thirty. Thirty. Тридцать тридцать вечеров. So second night, same. Вторая вторая второй вечер благословил. But by just about the end of those thirty days. Но примерно к концу этих тридцати дней. I felt the desire to. Bless him. Я получила желание, жажду молиться, благословлять его. And the poison that was in me. И тот яд, который был внутри меня, began to disappear. Начал исчезать. And by the end of the entire thirty days, и к концу этих тридцати дней, I knew the Lord had healed something in me. Я знала, что Бог что-то исцелил во мне. And I knew it so much so that I went out. 
И я поняла это настолько, что я and вышла. И что я, uh, я настолько это поняла, что Бог исцелил меня, что я решила в итоге купить uh, собаку мальчика. A little boy dog. Маленького мальчика. Uh, and I named him Harry щенка. Terry. Щенка, и которого назвала Harry Terry. Harry Terry, yes. So I, I know that intercession я знаю, что ходатайство, anger, если enemy, ярость или какую-то злость или врага, says, это то, с чего мы начали несколько дней назад. Матфея 5 глава. Молись за своих врагов. Why? Почему? Потому что непрощение like это как uh, внутри нас яд. And it's full of bad and bad to hurt и он полон плохих мыслей и плохих вещей, которые мы можем огорчить But других людей. Но непрощение, uh, оно пьет яд. Uh, непрощение, оно пьет яд и думая, что другой человек умрет. Но непрощение, оно убьет тебя. So let's move on. Давайте продолжим. Okay. Next one is salt. Следующая соль. У нас нет Russia? в русском вам соль. Там написано или нет? У вас в русском нет соли? What do you have? А что у вас? Pepper? Ну, что, перец <laughs> или сахар? Окей, okay. well, okay, тогда у вас что-то новое вы узнаете. So Я хочу, чтобы сейчас служба порядка вышла. Они uh, вам передадут небольшие такие чаши. Внутри много соли. So you want to take a little... Is this salt? Это соль? Oh, that's all. Да, соль. Чуть-чуть щепотку соли возьмите. Вот так. Пожалуйста, можете раздавать. Пока эта соль передается, можете кому-то сзади начать отдавать. Take a little pinch of salt, and while you're get, oh, just hold on to it. Просто держите ее. Just hold on to it. Просто ее держите. And when you do, и когда вы будете это делать, let me tell you about what salt means to God. Uh, пока мы это делаем, я хочу вам сказать, что соль означает для, что соль значит для Бога. Salt, соль, is a symbol of loyalty. Это символ верности. It's a symbol. Of faithfulness to another person. Uh, преданности, символ преданности другому человеку. In the Old Testament, it says that God gave David the kingdom. God и, gave David the kingdom. И в Ветхом Завете написано, что Бог даровал Давиду царство. Through a covenant of salt. Через завет, кра, э, э, завет соли. It's in numbers someplace. Это в, в числах где-то написано. And salt to this day is used in Israel's uh, Hebraic weddings, Jewish weddings. Salt. Weddings, salt. И соль до сих пор используется в еврейских на еврейских свадьбах. And what happens is the bride and the groom exchange salt. She takes a few grains, puts them in his hand. He takes a few grains, puts them in her hand. И что происходит? Жених берет щеводку соли и, и, и своей руки и отдает это невесте, и невеста делает то же самое It's a symbol that the union can never be broken. Это символ того, что это, этот союз никогда не может быть разрушен. In ancient times, и в древние времена, people, all Jews carried a little bag of salt with them. У евреев была всегда маленькая с собой такая мешочек соли. And that bag of salt would be useful to them when they ate. И этот мешочек соли был для них полезен, когда они кушали. It was also useful when they wanted to make a friend. Но она также была полезна, когда они хотели с кем-то подружиться. So they would take. Они брали. 
and reach inside their own bag of salt. Они брали своего пакетика соли. And open the other man's bag of salt. И открывали пакетик соседа этого человека и туда кидали эту щепотку соли своей. So that there would never be a way for them to go back and find their own salt. They were now in covenant. Им них не было уже как бы такого возможности вернуть свою соль назад, потому что она уже смешалась. И таким образом показал показывал, что это навсегда. Now Jesus and his disciples understood this. Это завет навсегда. И Иисус и его ученики они понимали это. On the night that he was betrayed, Jesus was sitting at table with his disciples. И в ночь, когда Иисус был предан, он сидел за столом вместе со своими учениками. And he uh, said. He who dips in the bowl with me will betray me. Он помните, он сказал, что тот, кто обмакнет вместе со мной в чашу, то он он и и предаст меня. That bowl was filled with salt water. И эта чаша она была наполнена водой смешанной с солью. Now Jesus and his disciples had made many covenants before. But they were renewing it every time they ate salt together. Но ученики Христа они уже до этого много раз заключали завет с кем-то, но они обновляли этот завет каждый раз, когда они ели вместе, обмакали хлеб в эту соленую воду. It was a symbol that nothing could break their loyalty. Это означало, что ничто не может разрушить их верность друг другу. Now I want to have us make a salt covenant together. Я хочу сейчас, чтобы сегодня мы заключили завет. Соли. I want to be loyal to you. Я хочу быть верной по отношению к вам. And I'm going to ask that you be loyal to me. И я хочу, чтобы вы были верными по отношению ко мне. Why is this important for intercession? Почему это верно? Очень важно для ходатайства. Because people will come to you. Потому что люди будут приходить к вам. With some, sometimes some very private sins. С некоторыми грехами, которые они будут вам открывать, очень личными. And they're asking you to be loyal and not gossip about it. И они хотят, чтобы вы были им преданы и вы об об этих вещах никому не рассказывали и не сплетничали. But only intercede about it. Но только ходатайствовали об этом. So I want you to wet your finger. Я хочу, чтобы вы намочили свой палец. And eat all the salt in your hand. And eat it. И я хочу, чтобы вы намочили палец и съели всю свою соль, которая у вас есть в руке. You can have some of mine. Come on, do it. Wet your finger. There you go. Don't make yourself sick, but just taste it. Да, чтобы только вам плохо не стало. The reason I want to make this covenant with you is I'm going to tell you a story that you could use against me. И почему я хотела с вами заключить завет? Потому что сейчас я вам расскажу историю, которую вы можете использовать. Против меня. Kind of Такую личную историю. And it's the story of my daughter. Это история моей дочери. I could never have babies. Uh, I could never have babies. Я uh, не, не могла иметь детей. So I adopted a little girl when she was six days old. И я удочерила uh, девочку, когда ей было всего шесть лет, шесть ми- шесть дней. She was wonderful. Она была прекрасна. She was my baby. Она была моим uh, младенцем. Я очень любила ее. So I raised her in church. Uh, я растила в церкви. And Вы... I made sure she didn't watch bad movies. И я растила ее в церкви. Я uh, старалась смотреть за то, чтобы она не смотрела плохих фильмов. И я хотела, чтобы она переживала Духа Святого. И она переживала. Но когда ей исполнилось 18 лет, She came upstairs and she had a suitcase with her. Она пришла ко мне вместе с чемоданчиком. Now last night I told you about my husband came up and he had a. Я вчера вечером говорила о том, что мой муж ко мне один раз с чемоданчиком приходил. And my daughter says to me. И моя дочь мне говорит. Mom. Mom. I don't want to be a Christian. Я больше не хочу быть христианкой. I want to live my own life. Я хочу своей собственной жизнью жить. She took her clothes. Она взяла свою одежду. She walked out the door. И вышла в дверь. I didn't see her for five years. Я не видела следующие пять лет. She got involved with drugs. Она начала употреблять наркотики. 
She was arrested. Ее арестовали. She was sleeping around. Она спала с разными мужчинами. And I didn't know what to do. I was frantic. И я вообще не знала, что делать. Frantic, crazy. И я просто сходила с ума. And so I felt like what I need to do is I need to send her. I would find where she was living. И я думала, что мне сделать? Я буду искать, где она живет в этот момент. And I would send her books about Jesus. И я буду послать ее до книги об Иисусе. Scriptures. Места Писания. Cards that were inspirational. Какие-нибудь открытки с местами писаниями вдохновляющие. One day the Lord said, Terry, stop that. И однажды Бог сказал мне, Бог сказал мне, прекрати это, Терри. You're sending that because you want her to meet your needs. Ты посылаешь ей эти открытки, потому что ты хочешь, чтобы она удовлетворила твои нужды. He said, send her something she really likes. Пошли то, что ей на самом деле нравится. She likes chocolate. Ей нравится шоколад. So I stopped sending scriptures. Я перестала слать ей места писания. And began to send chocolate. И начала посылать шоколадки. I never heard from her. Никогда от нее не слышала обратных вестей. I would always just put a little note that says, "I love you no matter what." Chocolate. И я тогда такие в шоколад записочки также прикладывала, что я люблю тебя несмотря ни на что. And five years later. И через пять лет. She called me up one day. Однажды она звонит мне. She was crying. И она плакала. She said, "Mom." Она говорит, "Мам, I just had a baby this morning." Я сегодня утром родила ребенка. And I'm not married. И я не замужем. I was always afraid that you wouldn't love me. Я всегда боялась, что ты не будешь любить меня. But those chocolates. Но эти шоколадки. I felt like I could call you. Я поняла, что я могу позвонить тебе. Would you like to meet your granddaughter? Хотела бы встретиться со своей внучкой. I said yes. Да, я сказала да. Now that was very, very good. Это был очень хороший момент. And a few months later, I had to move to IHOP. И через несколько месяцев мне нужно было переехать в Международный дом молитвы. And when I moved to IHOP, I thought it should be called the International House of Worship. Uh, the International House of Worship. Да, Международный дом молитвы. I hope. I didn't like prayer. Но мне не нравилась молитва. I didn't believe in intercession. Я не верила в ходатайство. I didn't believe that what I said to God would have any effect on Him. I didn't believe it. Я не верила, что то, что я говорю Богу, как-то вообще не может на него повлиять. So what did what did they assign me to teach? И знаете, что они сказали мне, что я буду преподавать в доме молитвы? They assigned me to teach. Harp and bowl class. И они мне сказали, будешь преподавать занятия по гуслям и чашам. Intercession. Ходатайство. So I'm teaching something I don't believe. И вот я оказываюсь в том месте, когда я учу то, во что я не верю. Now, after my daughter had the baby, she moved in with the baby's father. И после того, как моя дочь родила ребенка, она переехала к отцу этого ребенка. И он был торговец наркотиками. Очень был жесток по отношению к ней. Но она хотела, то есть она хотела уехать уже, оставить его. А я была очень далеко в другом штате. И однажды, когда я преподавала и учила о модели гусли чаши, звонит мой телефон, и я отвечаю. And it's my daughter. И это моя дочь. And she's crying. И она плачет. Mom, mom, he took the baby. Мам, он забрал ребенка. He has a gun. У него пистолет. He says he's going to shoot the baby and then shoot himself. И он сказал, что он застрелит ребенка, а потом застрелит себя. He's high on drugs. What do I do? И он, ну, обколот и что мне делать? So I hear this in the phone. И я слышу, and это. I say to my class, I have to take a, f- I have to leave for a few minutes. И я слышу все это по телефону, и я говорю своим ученикам, мне нужно уйти на пару минут. Я выхожу из, из выбегаю из класса. Man. I called him. И я звоню этому ее мужчине, and с которым она жила. И звоню ему, он отвечает на телефон. And this was the conversation. И это была следующая у нас беседа состоялась. Everything Christian about me drained out. И все, что было во мне христианского, оно как бы так сразу исчезло. Said, 
And I didn't say gun. И после этого она сказала, ты сын. Не буду говорить. If you hurt my granddaughter or если, you hurt my family, I will kill you. Если ты что-то сделаешь с моей внучкой или с, с моей семьей, я тебя убью. And I meant it. И я это имела в виду. I had no restraint then. All of the enemies of God attacked me at once. У меня не было ничего не сдерживало меня. Все враги они как бы атаковали меня за один раз Божий. Я была. I had lost everything else. Я все остальное потеряла. So I'm really angry at this young man. Я была очень зла на этого молодого человека. And all of a sudden, и вдруг this thought went through my brain. Эта мысль такая пришла в мою голову. And the thought was a scripture. И эта мысль это было местописание. That's usually God. Это обычно Бог. And the thought was a soft answer turns away wrath. Вместо писания, что кроткий ответ, он как бы... Wrath, anger. Ну что он как бы... У нас перемалывают кости, а там как бы что он сдерживает гнев. And this thought impacted my, my emotions. И эта мысль, она повлияла на все мои эмоции. And I began to kind of calm down. И я начала успокаиваться. And as I calmed down, и когда я успокоилась, he calmed down too. Он также успокоился. And as I began to see him as somebody that God loved, и когда я начала в нем видеть того человека, которого любит Бог, I found out that he'd had an experience with Jesus as a young boy. И я увидела, что когда он был молодым маленьким мальчиком, он переживал Иисуса. So I began to speak to that. И я начала говорить к этому. And in the next 20 minutes, и следующие 20 минут, he began to cry. Он начал плакать. And I gave him a scripture. И я дала ему место писания. And I prophesied over him. И я пророчествовала ему. And at the end of the call, и к концу нашего разговора по телефону, through tears, he said, через слезы он сказал, "Tell your daughter." She can come and get the baby. Скажи своей дочери, что она может прийти и забрать ребенка. Я им дам уйти. And I was thrilled. И я была поражена. So I walked back up the hall. И я возвращаюсь из коридора в класс. To my room. К моей комнате. And somehow or other, the Holy Spirit had let the students know that I was in trouble. Он позволил студентам понять, что у меня какие-то проблемы. And they were doing a rapid-fire harp and bowl set for me. И они делали молитву бегущего огня за меня. Я увидела это, когда я зашла. And I fell on my face. И я просто упала на пол. And I said, "Oh God, make me an intercessor." Сделай меня ходатаем. It works. Это работает. It works. Это работает. Those little drips, those young students, it works. Эти капли, эти молодые студенты, это работает. So I say to you as a church. И я хочу сказать вам как церкви. There's a movement in the earth to raise up. И сейчас это движение по всей земле, это которое поднимает ходатаев, которые, которые будут как бы капать эти маленькие молитвы, которые будут достаточно беспокойны Украиной, who will care about another church that's being angry at you to pray? И будет, которая будет заботиться о другой церкви, которая, возможно, на вас зла и будет молиться за них. It's a hidden ministry. Это скрытое служение. You don't always get a great emotional ride out of it. И вы не всегда переживаете какой-то эмоциональный подъем от этого. But it works. Но это работает. It works. Это работает. So for the past 12 years, и за последние 12 лет, I have been a worshiper. Я была поклонником, and I've finally grown the wing of an intercessor. И я также у меня выросло второе крыло ходатайства. And the Lord is asking us as a people. И Бог просит нас как людей. 
as a household of prayer. Как общность молитвы. If we will agree with him in intercession. Согласимся ли мы в ходатайстве вместе с ним? So what we're going to do is this. Что мы будем делать это следующее. I want you to I want you to touch the person that's next to you. Touch Я хочу, чтобы вы прикоснулись к человеку, который прикоснулись к человеку, который рядом с вами находится. Все должны быть затронуты. I want you to ask them. Я хочу, чтобы вы спросили их what they need from Jesus. Что им что они, ну, хотят от Иисуса? В чём они нуждаются? Поговорите об этом, обменяйтесь этим. And then we're going to intercede for five minutes. И после этого мы будем ходатайствовать пять минут. Five little minutes. Всего пять минут маленьких. Let's don't start yet. Подождите, не начинайте. Because I'm going to time you. Потому что я засеку время. Now, if you're not sitting next to someone, и если рядом с вами никого нет, you can do this. Вы можете следующее сделать. You can knock on the arm of your chair. Ты можешь можете постучать на по своему стулу. Как бы постучать. He says, ask, seek, and knock. Ask, seek, and knock. Что просите, ищите. I don't care about that. Let it go. Ищите, ищите, стучите, ищите. So after you find out that. И просите. I want you to begin to knock on behalf of that person. И я хочу, чтобы вы начали стучать от имени человека, который рядом с вами. Find out what they want. Спросите, что они хотят. And begin to knock on your chair. Начинайте стучать по по стулу. And pray. И молиться. Knock. What are you asking God for? Now, since that time, my daughter came back to the Lord. И с того времени, как произошла история с Тас моей дочерью, она вернулась к Господу. She moved in with me. Она переехала и живет вместе со мной. So I see my granddaughter every day. Так что я вижу свою внучку каждый день. My daughter teaches in a Christian school. И она, моя дочь, преподает в христианской школе. She reads her Bible. Она читает Библию. She loves the Lord. И она любит Господа. So I sing this song. Я пою эту песню. My Jesus, мой Иисус, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of. Есть на русском эта песня. My comfort, my savior.
Рождества Будет ликовать И будет ликовать И светом Обручен Нет ни тени В нем Голоса царя Трепещет вся земля Аллилуйя. Пусть Бог благословит и сохранит тебя. Пусть Он узрит на тебя и улыбнется прямо тебе. Пусть Он пошлет те вещи, которые сделают вам, вас поклонником Ахава. Аминь.